，杨子已经上了一段时间的新闻了。但是看看宋丹丹对他的评论，你就会明白他为什么这么小心翼翼了。杨子恋爱的消息最近成为热议话题，与其他恋爱的明星不同，杨子不遗余力的辟谣，甚至召集在场的所有朋友帮忙澄清情况和证明他的清白。故事开始，于洋的最好的朋友刘雪怡在他家庆祝他的生日，两人被狗子队拍到了看似亲密的照片。故事在网上疯传后，两人之间的恋情传闻甚嚣尘上。杨子和刘雪怡签约了同一家公司，合作过很多次，而且生日那天晚上还有好几个朋友在场，光看几张照片就断定他们恋爱有点仓促。两个人是谈恋爱，或者是传闻谈恋爱。对于娱乐圈明星来说，都不是什么大不了的事。更何况杨子不是偶像，谈恋爱对他不会有任何影响。事业上，身为偶像的关晓彤也大张旗鼓地公布了恋情。如果这是一个丑闻，那就更好了。有什么不喜欢现成的免费宣传浪潮？但杨子很在意这些事情，从他对传闻的否认就可以看出。杨洁篪不仅上网澄清情况。而且为了说服人们，他还召集了当时在场的朋友来证实这个故事，并且已经贡献了他的几个朋友聊天的图片和截图。问题是，杨子为什么这么认真？杨子的认真是本能的自我保护反应，但也和他早年的经历有关。杨子凭借一家子一脚出道，最初是刘星的同学，但剧组看到了他的美，将他提升为刘星的妹妹。杨子不负众望期待，并成为大明星。全家福爆红后，很多人的目光都集中在了这块肉上，而杨子却被踢出剧组，取而代之的是宁丹林。有人说，这是因为杨子已经长大了，他的形象已经不适合小雪这个角色了。还有杨子学业优先的版本，但是没有一个能有道理。宁丹林比杨子高，脸也比杨子成熟，所以这些说法都是牵强附会。真正的原因是宁丹林背着他的金爸爸。少年时代的严酷现实是杨子第一次被大棒击中。杨子准备报考北京电影学院的时候，父亲打电话给宋丹丹，征求他的意见。但宋丹直言，杨子还不够漂亮，不能当演员。连他的妈妈宋都否认了，这已经是杨子第二次被打了。杨子申请北京的事实也彻底打破了之前学业优先的说法。普通家庭的孩子很少有上塔的捷径，怎么可能轻易放弃呢？学术优先的全部意义不在于未来能登上塔顶吗？杨家并不富裕，但他们不明白这一点也不错。从北京电影学院毕业后，杨子得以重回娱乐圈，是靠着通过一家人建立起来的人气。回到娱乐圈后，经历过残酷现实的杨子知道，普通家庭的孩子出名不容易，更加珍惜。在一个美女的世界里，杨子唯一的资本就是她的努力和善良。他必须凡事正确、标准，这也是数百万普通家庭孩子在上班路上的真实写照。零二，您需要做的第一件事就是提前预测。真正的悲剧实际上没有什么大的评论，不管你有没有提前告诫、预测，所有的预测，为了让自己远离暴风雨，在这场离奇的崩盘中，一定会包括肖战。让人迷惑的是，每次大流量匠人揭开爱情。问题是，肖战可以不断被带入这个没有他位置的瓜地，甚至转移公众视线，他感觉很自由。实在难以想象，网上流传的误导性数据真的会伤害到工匠。压倒分流榜的顶级女星甜瓜，我们应该瞬间搞清楚事情的错综复杂。导播记者张小涵和江小燕在友好的舞台上报道。他们将与三千万粉丝实时直播顶级爱情瓜，并录制了超过三千万粉丝的衣食位专家，这让这衣食位工匠的狂热者争相争抢。时间，灵魂，全组织的游侠们果断顶住，为今年八月的主力大瓜坐稳。次日直播前，张小涵陆续爆料称，被爆者粉丝超五千万，姓杨，形象底色为紫色，这些关键数据被直接命名。直播结束后，两位专家的连线话题直接压倒了娱乐热搜的第一栏，让当晚播出的两档新节目失去了综艺感。社交平台的服务器虽然没有崩溃，但肯定异常危险。跟大家说直白点，我身后的瓜们其实并没有预料到这两位消遣携手的过往记录。
爆出来的时候吃是无伤大雅的，吃不完的时候，这种画法一点一点的就变坏了。一万字被排除在了中心，女工匠的狂热粉丝甚至将主播指向肖战，暗示这次虞姬的揭露是为了转移丁流的真情。已经到了可以说的地步，肥虾的精英测评书不得不再次解释，在别人的情瓜中回答匠人赤子仁义，谁看到了不放过一丝一毫？肖战真是没救了。当他在别人的爱慕瓜中经过时，他会受到责备。尽管如此，在此之前，肖战利用自己的生意，让粉丝们回到了自己独特的位置。肥虾的选拔书也同样传出消息，简洁的说：“匠人单身。”作者以此为契机，对肖战的阐述基本上和往常一样真诚大方。评论区有很多人上来打架，说粉丝看什么大方。怎么样？在面对别人的爱豆时，你会发现“直接我单身”四个字的老生常谈很热。尽管如此，请通过场合查看实施力。为什么肖战的情能永远担负起阻挠武器、转移注意力、转移舆论的使命？肖战的情只是一块，该移到哪里？这一次除了被狠狠地带出来外，不同的观点还没有改变。比如在节目中。当宁静关闭时，当新节目开始时，与专家的爱会习惯性的出现，相关点会以众所周知的样子出现，然后是粉末排出、冒险返回等等。吃瓜群众的期待是提前预料到的，但事件的焦点人物不讲基本法是不正常的。被迫在别人的崇拜瓜里解释，这顶流太无望了。然而，幸运的是，尽管有挑衅和现实，但他并不是鲁莽的。与肖战影音社权威记录相关的肥虾限制测评书上的帖子，肯定了工匠是单身，同时还斥责了新的不怀好意的行为。这同样表明肖战一直被跟踪进来考虑不周的学生，到必须受到谴责的地方。怀孕生子是一笔最小的费用，值得做的事情。如果不是因为他，工匠不会大声谴责他五次和多次。尽管有这样的努力。但假设肖战的关系被枪杀，社交舞台已经主动引爆了。那个吃火锅的人在网络上的热追是什么意思？还是不能按说服普通民众，对吗？没有任何区别，只要继续去抗争，事情就会越来越清楚，越来越清楚。根据兴趣的变化，拍摄肖战一个人吃火锅，可以让虞姬获得无数流量。一个理所当然的回答自己的社交记录。给肖战的 CP 送礼物的宇智都是假的，而且流量巨大，很像这种视觉变化。如果你能拍到肖战，你可以得到很大一部分大饼；万一不能给肖战拍照，就可以得到一个大饼。那雨姬怎么这么晚了呢？肖战和本该许久的专家还没出手。03欢乐颂三用羊头卖狗肉，五大换血不说，剧情还不够精彩。8月11日。电视剧《欢乐颂三》正式开播，与电视剧《冰与火》同时到来。然而，《欢乐颂三》的推出直接让观众无法定心。《欢乐颂》全新的舞美一经推出就进入了警察局，还是因为他们制服了被偷拍的坏人？面对这样的剧情，很多网友表示无比的尴尬，说这样睿智的剧情在2022年还能出现。从大家的态度也可以看出，《欢乐颂三》的生活似乎并不轻松。无论是剧情的变化，还是演员的变化，都将面临巨大的挑战。如果先抛开《欢乐颂三》的剧情，那么《欢乐颂三》的新舞美就是大家讨论的焦点。《欢乐颂》之前的舞美包括杨紫、刘涛、蒋欣、乔欣和王子文。这个阵容一直使用《欢乐颂》的第一和第二部分。观众对《欢乐颂》舞步可以说是习以为常了。美丽的老阵容。无论从演技还是从观众来看，《欢乐颂》的老阵容无疑会更受欢迎和认可。《欢乐颂三》的新舞美是江疏影、杨采妪、张惠文、李浩飞和张佳宁。除了几个观众非常熟悉的演员外，一些演员相对陌生。许多人对新舞媚娘是否能支持《欢乐颂三》持怀疑态度。虽然刚刚开播，《欢乐颂三》就已经被观众诟病，身体无瑕。问题直接指向新舞美。有观众指出，舞美在《欢乐颂三》中的演技太尴尬了，可以把恒大未完工的大楼拉出来。这个名字没了。有网友甚至提出，为什么要叫这个名字？
，换个名字就不能随心所欲的演戏了。其实，由于观众对《欢乐颂》的前两部有很深的感情，也习惯了原来的舞美阵容，现在舞美全换了，难免会出现现在的情况。此外，这部作品不仅要靠阵容，还要靠演员的演技。《欢乐颂三》。不仅失去了以前的观众，而且演员的演技也得不到认可。《欢乐颂三》卖狗肉，各种问题都有。当然，《欢乐颂三》刚刚开播，这样的结果很多人都能想象得到。负面评价泛滥的很大一部分原因也是由于阵容的大换血。但随着剧情的发展，如果现在还出现这种问题，《欢乐颂三》可能难逃崩盘的命运。如果之前能把问题推到阵容上，但后来却没有得到观众的认可，只能归结为作品本身的问题。另外，《欢乐颂三》一播出，剧情就被观众嫌弃，对《欢乐颂三》完全没有期待。古板的套路让观众无法接受，与以前的作品相比，剧情并无新意。关键是，这只是播出的开始。如果后面的剧情不改，很容易造成观众弃剧。今天仍有许多作品可以在屏幕上选择。笔者认为，《欢乐颂三》刚刚开播，评价并不理想，相信剧方也会考虑这个问题。只要后期剧情和演员演技在线，《欢乐颂三》还是有很大希望改变观众的。虽然有一些困难，但其意见是没有办法的，《欢乐颂三》还是由真正的阳光制作，我相信质量还是有保证的。让我们再看两集。